。这是最后一个菜了。这饭点都过了，还剩这么多，不是不就浪费了吗？南瓜蒸蛋，少主先暖暖胃。蛋呢？一定是他们弄错了。少主稍等。少主，桂花糕，白灼西兰花。卓龙笋，走了，没啥能摆的了。刘伯全，这个吧。刘伯全，我再给你最后一次机会啊！你躲着我也没有用，再说要讹都跟你没完我。这该死的公规，白灼排骨。我回头再找你算账，我。白灼排骨，一定是我之前的打开方式不对。老樊这一次您亲自来吧。是参选女子的玉牌啊，怎么会在这儿呢？哎，少主，真好看多了。头像还是歪的。哎呀，你不懂。嗯、糟了，这人衣食华贵，又在少主别院，大概也是个少主。嗯、你是做什么的？哦，我是这里的侍读师傅。少主们的饭菜都要经过我先试一试才能端上去。啊，这些菜都没事，我先走了。这用嘴亲自试毒，我还是第一次见。你是
，谁家院里？听了这个六少主啊，体弱多病，难成大事，苏川主就没有那么上心了。这宫里竟是看人下菜碟的事儿，自然而然就对六少主没有那么在意了。这样说来，他还挺没有存在感的。六少主，六少主。那你说说看，这六少主他长什么样子？这描述的倒是挺准确的呀。改日我见到六少主，让他犒劳你一番。那倒不用了，我就是一个小小的侍读师傅，那这里都没什么问题了。多女子，就算是盘查起来，也不一定能盘查到咱们这儿。这天啊，马上就要黑了，天黑之前，有可能接你出宫的轿子就来了呢。到时候你人在济川了，天高人远的，他们上哪抓你去？嗯，这要是赶回家，就是吃莲藕的季节了，也不知道能不能吃什么。李姑娘。李姑娘，接您的轿子已经在门口候着了。这就来了，没想到真的来了，太好了。这新川，孤身路难的，以后就是一个人了，一定要小心些。那我走了，走吧。我走了，等我回家，我就把莲藕寄给你。嗯，这么大一袋，全都全都全都寄给你。嗯。嗯快点快点，就等着你了。这轿子怎么是红的呀？当然是红的啦！你是第一个的穿主下去私婚的。私婚？哎呦，我当时下去一次来，就知道六色夫人您前途不可想量。六色夫人啊，六少主的侧妃。哎，对，六少主。哎，六少主。哎呀，你赶紧上轿，别误了时辰。别走。哎，我搞错了，没搞错。哎呀，我也很紧张，你走，你过去。